പിന്നെ മോളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് മോളാന്നല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പാടിയ പാട്ട് ഏതാ മോളെ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ജമുന പ്യാരി ജമുന പ്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സിനിമ അതിന് തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ മദ്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു ഫോക്ക് നമ്പർ സോങ് ആണത് വിജയ ശോസ് ജാസി ഗിഫ്റ്റ് ദിവ്യം കൂടെയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഫേമില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേമില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കൊച്ചിയിലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഷൂട്ടുകൾക്കും പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് ഒന്ന് കഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാം സിനിമ കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ചേച്ചിനെ നേരിൽ കാണുന്നത് അതെന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരും ഈ ഓണം ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയി പോയില്ലേ സംഗീതത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുക ഒരുപാട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക ഓരോ ഒന്നും <laughs> 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 പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറികളും ചിക്കനും ഇതൊക്കെ ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ അതവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നെടുത്ത് ആനീസ് കിച്ചനിലൂടെ ആനീസ് ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ആനീസ് കിച്ചൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഡിഫറൻസ് ആവുന്നത് അല്ലേ ആ ഡിഫറൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ പച്ചക്കറികളും ചിക്കനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഏഴ് സ്വരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അതിനെ വിളമ്പുമ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് സ്വാദോടെ കഴിക്കുന്നത് ഒന്നും ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് സ്വരങ്ങളും നമ്മൾ അതിനോടനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും ദിവ്യ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് വലിയ റെസ്പെക്റ്റും വലിയൊരു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാനാണ് കാര്യം ഏതൊരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ദിവ്യ എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളാണ് ദിവ്യയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല സിംഗേഴ്സും നമുക്ക് ഒന്ന് പാടാറുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നത് ഏത് അർത്ഥരാത്രി വിളിച്ചാലും സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഉണ്ട് പഞ്ചാണ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആൾ എത്തിയിരിക്കും അതിപ്പോൾ എങ്ങാനും വീട്ടിലോട്ടെങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇൻഫോം ചെയ്യും ചേട്ടാ എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദിവ്യ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റീസൺ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഈസി ഗോ ആയിട്ട് ചെയ്യരുത് അതിനോടുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഈ ഫുഡ
എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ചമ്മന്തി അരച്ചാലും അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണം എന്തെങ്കിലും വേണ്ട എനിക്ക് അയച്ചോണ്ട് പോട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഇല്ല കേട്ടോ അതായത് വേറെ ആരെയും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ഷോ സാധനം ഇതുവരെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോയിൽ വന്നിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കിതെല്ലാം ഭയങ്കര പുതുമയാണ് ഒന്നത് കിച്ചണിൽ കയറാത്ത ഞാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ ഇനിയിപ്പോൾ ഹാൻഡ് ചേച്ചി എന്ത് ഉണ്ടാക്കി തന്നാലും നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആടി പൊളി എന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കിരുന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് എന്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നാലും അടി പൊളി അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അതിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ലക്കാണ് ഇത് എന്റെ പിള്ളാർ കഴിക്കുന്ന എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സാധനമായി കുൽച്ചയും ചിക്കൻ പരത്തും അമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരാം മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാം മെലിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബീഫ് കഴിക്കോ ബീഫ് കഴിക്കും പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ബീഫ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും ചിക്കൻ ഹസ്ബൻഡിന് എന്ത് കൊടുത്താലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തോട് കൂടിയാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കല്യാണത്തിന് എൻഗേജ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് എൻഗേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് പാടും തട്ടത്തും പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അനുരാഗം അനുരാഗം അതിനാഴം തേടുന്നു ഞാൻ അനുരാഗം അനുരാഗം അതിനാഴം തേടുന്നു ഞാൻ തിരയിൽ പാട്ട് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് പാടത്തൊന്നും ഇല്ല ബിക്കാറ് ഞാൻ പാടി ഇപ്പൊ എന്നെ എണീറ്റൊന്ന് തല്ലും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നത് പക്ഷെ പാട്ട് ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കൂടുതലും മെലഡിയസ് സോങ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും മ്യൂസിക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറൈറ്റി ചെയ്യാനാണോ ഇഷ്ടം ഒബിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ചേച്ചി കുക്ക് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അനീഷ് കിച്ചണിൽ പുതിയ വെറൈറ്റീസ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കും ഫുഡിനും ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫുഡുമായിട്ട് ഒരുപാട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്ത് പുതിയത് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാർ ഒത്തിരി ബിസി ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇനി ഒത്തിരി 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 ബിസി ആയിട്ട് ഒത്തിരി ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സോങ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എന്നെ ഇരുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഫുഡും വെച്ച് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഓടി വേറെ എവിടെ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അതല്ലോ എന്നെ പോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ വിശേഷമൊക്കെ അറിയണ്ടേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ഫിലിമിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റീനെ പറ്റി അറിയാനും അവരെ പറ്റി ഉള്ള എന്നാ പറയാ ഒരു ബുക്ക് ആയാലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വന്നാലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെന്നിരിക്കും ഈവൻ ഇപ്പോ സ്റ്റിൽ ആം എ ഫാൻ ഓഫ് ബിഗ് ഷാറൂഖ് ഖാൻ അല്ലെ ശരിക്കും ഷാറൂഖിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഫിലിം വരുവോ ഇന്റർവ്യൂ വരുവോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് കംസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ചെന്നിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മളുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര് ഈ അനീസ് കിച്ചനിലൂടെ ഇത്രയെങ്കിലും അനുശേഷിനെ മിസ് ചെയ്തിരുന്ന മലയാളികൾ ട്ടോ ഈ പറഞ്ഞാല് ഞാൻ എന്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോഴും എന്നും നിൽക്കും കാര്യം ഇത്രയും സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് റോൾ ആയി ഞാൻ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫീൽഡിൽ വിട്ടിട്ട് പക്ഷെ എന്നാ ഞാൻ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല കാര്യം എന്റെ ഏട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഫീൽഡ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അന്നു അതൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയതല്ല ബിക്കേം എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാമിലി പേഴ്സൺ അപ്പം എന്റെ പ്രേഷർ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരെന്നെ അംഗീകരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ എന്റെ പ്രേഷറിലൂടെ നിൽക്കട്ടെ ഇല്ല ടു ബി ഫ്രാങ്ക് സർ ഞാൻ 
ഫിലിമിലേക്കില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ വീടുകൾ ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ദേ ഡോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ വോണ്ട് ബി എ പക്ക ഫാമിലി എനിക്ക് അത് മതി എന്നെ ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കരുത് ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് സിനിമ തള്ളിക്കളയോ അതിനെ ദേഷ്യപ്പെടുവോ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആരും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഈ ചോദ്യം എന്താ ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എൻ സി സിയുടെ ആ ഒരു ആക്ടിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ആ ഒരു മുണ്ടെടുത്ത് വരുന്ന സീനില് വെള്ളം കോരിയിരിക്കുന്ന സീന എനിക്ക് ഇപ്പഴും മറക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ആ ഏജിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അതിനകത്ത് എന്നല്ല കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആ പെങ്കൊച്ചിനെ ലൈൻ അടിക്കാൻ പോയേക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മെൻസ് ഹോസ്റ്റൽ പോലെയുള്ള ഹോസ്റ്റലിനകത്ത് ആ ജീവൻ പേടിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് ആലോചിക്കേ അതൊരു രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ചെയ്യുമ്പോ ഫസ്റ്റ് മൂവി തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതേ സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ കൊച്ചാണെങ്കിലും എന്നെ ആദ്യം അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ചേച്ചിയുടെ 